നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവറിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഈ മൂന്ന് പേജിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരികിൽ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു നിർത്തിയിരുന്നത് ഡു ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ ഇൻ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് പമ്പ്കിൻ എക്സെട്രാ വൈ അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻസിലെ കുക്കുംബറിലും ബിറ്റർ ഗോഡിലും പമ്പ്കിൻ പമ്പ്കിനിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിനേഷനും നടക്കുമോ അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷനും ക്രോസ് പോളിനേഷനും നടക്കുമോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നടക്കുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അതായത് ഒരേ പ്ലാന്റിലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പോളിനേഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നടക്കുന്നത് ഫിഗർ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ ദാ ഈ ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ പ്ലാന്റിലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഏതിൽ കുക്കുംബർ ബിറ്റാർ ഗോൾ പിന്നെ പമ്പ്കിൻ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡു ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഒക്ക ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോൾ പമ്പ്കിൻ എക്സെട്ര വൈ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് പമ്പ്കിൻ ഇവയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിനേഷനും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് പമ്പ്കിൻ എക്സെട്ര ഹാവ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പമ്പ്കിൻ ബിറ്റർ ഗോഡ് കുക്കുംബർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ മാത്രമേ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് പമ്പ്കിൻ ഇവയൊക്കെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് so self pollination of second type only takes place in these plants ee plants lokke randamathe type lulla self pollination aanu nadakkunnathu randamathe type lulla self pollination endanu vacha endanu ivada parayittunde that means in these plants the pollen grains transfer from one flower to another flower of the same plant ore plant lulla oru flower il ninnum mattoru flower ilekkana pollen grains transfer cheyyunnathu മനസ്സിലായോ അതായത് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരേ പ്ലാന്റിലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പ്ലാന്റിലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള സെൽഫ് പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത് കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് പമ്പ്കിൻ ഇവയിലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിതാറിംഗ് പെറ്റൽസ് വിതാറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാടിപ്പോകുന്ന പെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദളങ്ങൾ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് ടു ഫോം ഫ്രൂട്ട് പോളിനേഷന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണത്തിന് ശേഷം ഈ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുംബീജം പുംബീജം എവിടെ എത്തുന്നു റീച്ചസ് ദ ഓവറി ഓവറിയിൽ എത്തുന്നു അണ്ടാശയത്തിൽ എത്തുന്നു ആൻഡ് അണ്ടാശയത്തിൽ എന്തുണ്ട് എഗ്സ് ഉണ്ട് അണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എഗ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് എന്നിട്ട് ഈ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആരാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫോം ഫ്രൂട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു പഴം ഉണ്ടാകുന്നു ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദ വിതറിംഗ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പൂവിൻ്റെ പെറ്റൽസും ആൻഡ്രീഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു വിതറിംഗ് വിതറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ
അതാണ് ദാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ പൂവിൻ്റെ മറ്റ് പാർട്ടുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് റിമൈ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ നിലനിൽക്കുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പൂവിൻ്റെ അത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഒന്നാമത്തത് പെടിസൽ പെടിസൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെടിസൽ ബിക്കംസ് മോർ ഹാർഡ് ഭയങ്കര ഹാർഡാവും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു ബലം വയ്ക്കും അതിന് ഏതിനാ പെടിസലിന് അല്ലേ അതായത് അതായത് പൂവ് നിന്നത് പോലെ അല്ലേ ഇനി ബലത്തെയാണ് താങ്ങാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ബലം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബലം വേണം അതാണ് പെടിസൽ ബിക്കംസ് മോർ ഹാർഡ് അടുത്തത് തലാമസ് തലാമസും പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതും അങ്ങനെ തന്നെ കാണും തലാമസും കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാവും പിന്നെ കാലിക്സ് കാലിക്സും പൊഴിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല അതും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാലിക്സും കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൊറോള കൊറോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ദളങ്ങൾ അല്ലേ പൂവിൻ്റെ ദളങ്ങൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ദളം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സോൾവ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഇത് എഴുതണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സാമിങ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആഷ്ഗോഡിൻ്റെ ആഷ്ഗോഡ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ആഷ്ഗോഡ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിനെ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനായിട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തും സെക്ഷ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഓവറി രണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഷ്ഗോഡ് ഫ്ലവറിൽ അതുപോലെ ആഷ്ഗോഡിൻ്റെ ഇതിലും ഫ്രൂട്ടും സീഡും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീഡ് ഏത് പാർട്ടാണ് സീഡായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓവ്യൂളാണ് എന്തായി മാറുന്നത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഓവ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സീഡ് ഓവ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ സീഡ് സീഡായി മാറുന്ന ഏതാണ് ഓവ്യൂൾ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ് ദ ഹോൾ ഓവറി ഓവറിയാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവ്യൂ ഓവറിയും പിന്നെ സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവ്യൂളുമാണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാത അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓവറി ഓവറിയിൽ എന്തുണ്ട് ആറുണ്ട് അല്ലേ ഫ്രൂട്ടിലും ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ സീഡായി മാറുന്നു മനസ്സിലായാ ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇഫ് സോ വുഡിൻ സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബി സീൻ ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലും എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താണ് പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീഡ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് സീഡായി മാറുന്നത് ഓവ്യൂൾ അല്ലേ ഓവ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീഡ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് ഓവറി ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി നയനിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിലും റൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പെഡിസൽ പെഡിസൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്ത് ഇതിനെന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ടായി മാറുമ്പോൾ ഇതിന് പെഡിസലിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആയണം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഹാർ ടു സപ്പോർട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഹാർഡാവുന്നു കൂടുതൽ കാഠിന്യമുള്ളതാകുന്നു പെടിസൽ കേട്ടോ അതായത് പൂവിനെ സപ്പോർട്ട്
നെക്സ്റ്റ് കൊറോള കൊറോള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൂവിൻ്റെ ദളങ്ങൾ പൂവിൻ്റെ ദളങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിദാസ്